നമസ്കാരം ഞാൻ അനൂപ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ചെറിയ ചെറുതനീച്ച കോളനികളും അതുപോലെ കോളനിയിലെ റാണികൾ വർക്കർ ഈച്ചകൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ചെറുതനീച്ച കോളനിയിൽ ഒറ്റ റാണിയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ റാണിയെ സംരക്ഷിക്കാനും പരിചരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വർക്കർ പെണ്ണീച്ചകളുണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയും ആണീച്ചകൾ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഈച്ചകൾ കൂടിയതാണ് ഒരു കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പി വി സി കൊണ്ടുള്ള കോളനി ഉണ്ട് മരത്തുകൊണ്ടുള്ള കോളനി ഉണ്ട് അതിൽ പി വി സി കൊണ്ടുള്ള കോളനിയിൽ എളുപ്പം നമുക്ക് തേൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും മറ്റ് മരത്തിൻ്റെ കോളനിയേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഈ മുകളിലുള്ള പുട്ടുകുറ്റി പോലെ മുകളിലുള്ള പീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേൻ മാത്രമായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് പി വി സി കൂടുകളെ കൊണ്ടുള്ള എളുപ്പം അതുപോലെ ചെറുതേനീച്ച ചെറിയ ചെറിയ പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തേൻ ശേഖരിക്കുക തുളസി പോലെയുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ തേനിന് ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലും വലിയ തേനീച്ച പോലെ റബ്ബറിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമല്ല പരമാവധി ചെറിയ പൂക്കളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് തേനെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു മരത്തിൻ്റെ പെട്ടിയാണ് ഇത് വള ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഷീറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് രണ്ട് ചേമ്പർ ഒരു ബ്രോഡ് ചേമ്പർ അത് വലത് ഭാഗത്ത് മറ്റേ ഭാഗത്ത് തേൻ ശേഖരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചേമ്പർ രണ്ടും പി വി സി ആണ് തേൻ ശേഖരിക്കുന്ന ചേമ്പർ മരം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോളനി കുറേ മുട്ടകൾ കാണും കുറേ വർക്കർ ഈച്ചകളെ കാണാം റാണി ഈച്ചകളാണ് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഒരു കോളനി വിജയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോളനി വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റാണി ഈച്ച മസ്റ്റാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ തേൻ ചേമ്പർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നമുക്കെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ റാണി ഈച്ച ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി അത് ഇതാ വരുന്നതാണ് റാണി ഈച്ച ബാക്കി ഈച്ചകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റാണി ഈച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് റാണി ഈച്ചയ്ക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരു റാണി ഈച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സമയങ്ങളിൽ ഒരു റാണി ഈച്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ റാണി ഈച്ചയെ പെട്ടെന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതേനീച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറുതേനീച്ച കോളനിയിൽ ഗൈനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈച്ചകളുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗൈനിയാണ് പിന്നീട് റാണി ഈച്ചയായി മാറുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ റാണി ഈച്ച നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗൈനി കൂട്ടിൽ നിന്ന് പ പകരുക പറന്ന് പറയും പറന്നു പോവുകയും ഒരു കുറച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആണീച്ചകൾ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണീച്ച ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പോയി ഈ പെണ്ണീച്ചയുമായിട്ട് ഈ ഗൈനിയുമായിട്ട് ഇണ ചേർന്നിട്ട് ഈ ഗൈനി പിന്നീട് റാണിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇണ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഈ ഗൈനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഇണ ചേർന്നതോടുകൂടെ ആണീച്ച മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഗൈനി റാണി ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ റാണിക്ക് ഉള്ള ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടുകയും മുട്ടയിട്ടിട്ട് ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് വന്ന പുതിയ ഈച്ചകൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഉള്ള ജോലികളാണ് കൂട്ടിൽ റാണിക്കുള്ളത് റാണിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലികളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ജോലിയുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പെണ്ണീച്ചകൾക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ഈച്ചകൾ കാണാം മുട്ടയുടെ മുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വാക്സ് കൊണ്ട് റാണിക്ക് മുട്ടയിടാനുള്ള സെല്ലുണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തേനറകൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് സൈഡുകളിൽ തേനുകൾ കാണാം ഇതൊക്കെ ഈ അറകളിലൊക്കെ തേൻ നിറയ്ക്കുന്നതൊക്കെ വർക്കർ ഈച്ചകളാണ് പൂമ്പൊടി ശേഖരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വർക്കർ ഈച്ചകളാണ് അപ്പോൾ ഈ വർക്കർ ഈച്ചകൾ പുറത്തു പോയി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കോളനി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വർക്കർ ഈച്ചകളാണ് ഇതുപോലെ പുറത്തിറങ്ങി പലതരം പുഷ്പങ്ങൾ കാണാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തേൻ സംഭരിച്ചു വന്ന് ഈ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാം പകുതി തുറന്നിരിക്കുന്ന കുറേ
പൂർണ്ണമായിട്ടും വാക്സ് കൊണ്ട് അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാണാം ചെറിയ ചെറിയ ഈച്ചകൾ വാക്സുകൾ കൊണ്ട് സെല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ചെണ്ണം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റാണി വന്നിട്ട് ഈ സെല്ലുകളിൽ മുട്ടയിടുന്നു മുട്ടയിട്ട ഉടനെ തന്നെ അത് ബാക്കി ഈച്ചകൾ വന്നിട്ട് അത് അടയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് റാണി ഈച്ചകൾ മുട്ടയിട്ട് ഒരു കോളനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റ് സാധാരണ തേനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുതേന് വളരെ ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലാണ് ഭയങ്കര വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് അതിന് കിട്ടുന്ന തേൻ പൂമ്പൊടിയുടെ അളവും ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് എം എൽ മുതൽ ഒരു ലിറ്റർ വരെ കിട്ടുന്ന കോളനികളുണ്ട് അത്രയും തേൻ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വർഷം കിട്ടുള്ളൂ അത് ആ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ വലിയ തേനീച്ചയുടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേനെടുക്കാൻ പറ്റില്ല വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ തേനെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂട് പിരിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഈ കാണുന്നൊക്കെ ചെറിയ തേനീച്ചകളാണ് അതിൽ വർക്കർ ഈച്ചകളാണ് അതിനാണ് എൻ്റെ ആ കൂട് അതിനകത്ത് എൻട്രൻസ് കാണാം എൻട്രൻസിൽ കൂടെ ഈച്ചകൾക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ അതായത് മുട്ടയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചേമ്പറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അവിടെ സാധനങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാം തേൻ അടുത്ത ചേമ്പറിൽ വന്നിട്ട് ചേൻ തേൻ നിക്ഷേപിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തേൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ പി വി സി നാലഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പാണ് അതിങ്ങോട്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള തേനീച്ചകളൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റാണി ഈച്ച രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണീച്ചകളാണ് പുറത്ത് പോയിട്ട് തേനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതൊരു പ പറക്കല് മിക്കവാറും ഒരുപോലെയുള്ള പുഷ്പങ്ങളിൽ മാത്രം പോയിട്ടാണ് പൂമ്പൊടി കളക്ട് ചെയ്ത് വരിക നമ്മളുടെ എന്താ ചെടികളിലും മറ്റുള്ള പരാഗണങ്ങൾ പരാഗണത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ചെറുതേനീച്ച തെങ്ങിൻ്റെ പരാഗണങ്ങളടക്കം സഹായിക്കുന്നതാണ് ചെറുതേനീച്ച അപ്പോൾ ഇത്രയും ആഴത്തിൽ ചെന്ന് വളരെ ചെറിയ പൂക്കളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് തേനെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വളരെ ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലാണ് ആണീച്ചകൾ പൊതുവെ മടിയന്മാരാണ് ഈ കൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് അവരുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗൈനിയുമായിട്ട് എണ്ണ ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ റാണിയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെറുതേനീച്ച അതായത് ഒരു പെണ്ണീച്ചയുടെ വർക്കർ ഈച്ചയുടെ ജീവിത കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ റാണിയുടെ മുട്ടയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വയസ്സനായി അതിന് പിന്നെ മുട്ടയിടാൻ പറ്റാണ്ടാവുന്നു പിന്നീട് പുതിയ റാണിയെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെറുതേനീച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറന്ന് ഇവർ തമ്മിൽ അതായത് ഗൈനി പറന്ന് എണ്ണ ചേർന്ന് ആണീച്ചയുമായി എണ്ണ ചേർന്ന് ഗൈനി തിരിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് വരികയും ആണീച്ച പറക്കലിൽ തന്നെ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ആ ഗൈനി മുട്ടയിട്ടിട്ട് ബീജസങ്കലനം നടന്ന മുട്ട പെണ്ണീച്ചയായിട്ടും ബീജസങ്കലനം നടക്കാത്ത മുട്ട ആണീച്ചയായിട്ടും മാറുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഗൈനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്കർ ഈച്ചകൾ അടക്കമുള്ള ഈച്ചകളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ദ്രാവകം ഇതുപോലെയുള്ള ഈ സെല്ലുകളിൽ അതായത് വർക്കർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സെല്ലുകളിൽ ആ ദ്രാവകം നിറയ്ക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഈച്ചകൾ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തേനും പൂമ്പൊടിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നന നടക്കുന്ന നിറയ്ക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഇവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് അതിനാണ് റോയൽ ജെല്ലി എന്നാണ് പറയുക ആ റോയൽ ജെല്ലി അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഈച്ച മുട്ടയിടുന്നു ശേഷം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ മുട്ട വിടർന്നു വരുന്ന ഈച്ചയ്ക്ക് ഈ റോയൽ ജെല്ലി കഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ പെണ്ണീച്ചകളിൽ നിന്നും വലിപ്പ വ്യത്യാസം വരികയും പിന്നീട് ആ ഈച്ചയാണ് റാണി ഗൈനിയായിട്ടും റാണിയായിട്ടും മാറുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മുട്ടകൾക്ക് ഈ റോയൽ ജെല്ലി ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുട്ടകൾക്ക് സാധാരണ മുട്ടകളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണി
വർക്ക് റീച്ചകൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റാണി ഈച്ചകൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സോറി റാണി ഈച്ചകൾ അല്ല റാണി ഈച്ച ഇതിനകത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരു ഈച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു റാണി ഈച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന ഗൈനികളാണ് അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ റാണി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പുതിയ റാണി ആ കൂട്ടിൽ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഗൈനിയെ ആ കൂട്ടിൽ നിലനിർത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെറ്റ് പിരിഞ്ഞ് പോകും ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി മുതലുള്ള മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് പിരിച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് സെറ്റ് പിരിഞ്ഞ് പോകും ആ സമയത്ത് ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വർക്കർ ഈച്ചകൾ പുറത്തേക്ക് പോയി പുതിയ ഒരു കൂട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെറ്റ് കുറച്ച് ഈച്ചകൾ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് വേറൊരു കൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വർക്കർ ഈച്ചകൾ പോയിട്ട് ഒരു കൂട് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള ഗൈനിയും കുറച്ച് വർക്കറും കൂടെ പുതിയ കൂടിലേക്ക് താമസം മാറുകയും അവിടുന്ന് ആ ഗൈനി മധുവിധു പറക്കലിൽ എണ്ണ ചേർന്ന് റാണിയായി മാറുകയും പിന്നീട് അതൊരു കൂടായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോളനിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണാം റാണി ഈച്ച വന്നിട്ട് ആ സെല്ല് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം കൂടെ കുറേ വർക്കർ ഈച്ചകളും കാണാം അത് സെല്ല് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റാണി ഈച്ച അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് മുട്ടയിടും അത് വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് മുട്ടയിടും ഉടനെ റാണി ഈച്ച അവിടുന്ന് മാറും മാറുമ്പോഴത്തേക്കും വർക്കർ റീച്ച വന്നിട്ട് ആ സെല്ല് അവിടെ അടയ്ക്കും വാക്സ് കൊണ്ട് ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ കടി പിടി കൂടുക ഒന്നുമില്ല വളരെ രസകരമായ ഒരു ലൈഫാണ് അവരുടെ കൂട് നമുക്ക് പി വി സി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം മുള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ആ കൂടുകളിലേക്ക് വിജയകരമായിട്ട് നമ്മളൊരു കോളനി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ആ കോളനിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് വർഷത്തിലൊരു തവണ നമുക്ക് തേൻ സന്തരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും റാണി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഈച്ചകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടൊരു വലിപ്പം കൊണ്ട് അതിന് വലിപ്പം അതിൻ്റെ അടി വയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബാക്കിലേക്കുള്ള വലിപ്പം കാരണം അതിന് പറക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി ചിലതൊക്കെ പറക്കും അത് ചിറകുണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്ക് ചിറക് കാണാം ഇതിന് പക്ഷെ പറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയാണ് ചെറുതേനീച്ചയുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ഈച്ചകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ തേനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ തേനീച്ച പോലെ ഒരുപാട് തേൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പല തവണകളായിട്ട് തേൻ എടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂട് പിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂട് പിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ റാണി മുട്ടകൾ നമുക്ക് കാണുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടുകളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ പറ്റും റാണി മുട്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോയൽ ജെല്ലി കൊടുത്ത് വലുതാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മുട്ട അതായത് അടുത്ത ഗൈനി അടുത്ത റാണിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന മുട്ടയാണ് റാണി മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ മുട്ടയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഒരു വലിയ റാണി ഈച്ചയും അതിൻ്റെ അതിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ട് കുറേ ചെറിയ ഈച്ചകളെയും കാണാം ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് റാണി ഈച്ചകൾ പൊതുവെ മുട്ടയുടെ അകത്തെ ഉള്ള ഉൾഭാഗങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ ഏറ്റവും ആഴങ്ങളിലൊക്കെയാണ് റാണി ഈച്ചകൾ ഉണ്ടാവുക പുറത്ത് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ സെല്ലുകളിൽ വന്ന് നോക്കി അതിൽ മുട്ടയിടുന്നതും വർക്കർ ഈച്ചകൾ അത് അടയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മിക്ക തേനീച്ച വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പലരും ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കേട്ടറിവല്ലാണ്ട് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് റാണി ഈച്ച വന്ന് ആ സെല്ലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ആ സെല്ലുകളിൽ റാണി ഈച്ച ആ സെല്ല് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചുറ്റും വർക്കർ ഈച്ചകളുണ്ട് ആ സെല്ല് ഓക്കെ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ
റാണീച്ച ആ കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് റെഡിയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ റാണീച്ച ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരികയും മുട്ടയിടുകയും ഒരു അര മിനിറ്റ് അത്രയും വേണ്ട അതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ കൂട് ബാക്കി ഈച്ചകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ആ സെല്ലിനകത്ത് പുഴുവിന് വിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ടുള്ള തേനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ ബാക്കി ഈച്ചകൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ഒരു കോളനിയിൽ നടക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പലരും റാണീച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റാണീച്ചയും കാണാം റാണീച്ച ആ സെല്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും ആ സെല്ല് നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ മുട്ടയിടുകയും മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ഈച്ചകൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരുപാട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ കാണാം ഇതൊക്കെ റാണീച്ചയ്ക്ക് മുട്ടയിടാനും മുട്ടയിട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ആ റാണീച്ച ആദ്യം നോക്കി ആ സെല്ല് എന്തോ അത് പോരാൻ തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി ഈച്ചകൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് തേനൊക്കെ വെച്ച് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അതിപ്പോൾ റെഡി ആകുമ്പോൾ റെഡി ആകുമ്പോൾ റാണീച്ചയ്ക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി റാണീച്ച ഇപ്പോൾ കയറി വന്നിട്ട് അതിൽ മുട്ടയിടും നമുക്ക് നോക്കാം റെഡിയായി പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ റാണീച്ച അതിലേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരികയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാം വർക്കർ ഈച്ചകളൊക്കെ റെഡി ആക്കുകയാണ് അതിൽ തേനൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണ് സെല്ലിനകത്ത് തേനും ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റാണീച്ചയ്ക്ക് മുട്ടയിടാൻ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അത് ആ തേൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങുന്ന കാണാം ഗ്ലൈസിങ് കാണാം തേന ഇപ്പോൾ റാണീച്ച അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോവും ഇതാ മുട്ടയിടുകയാണ് റാണീച്ച മുട്ടയിടുന്നു മുട്ടയിട്ട് മാറി ഇനിയിപ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കോളൂ ആ കൂട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത സൈഡിൽ റാണീച്ച മുട്ടയിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അവിടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ഈച്ച അതിന് മുള്ള അത് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത പുറത്ത് റാണീച്ച വീണ്ടും മുട്ടയിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഉള്ള മുട്ട സോറി ആ സെല്ല് ഈച്ചകൾ ഭദ്രമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഇതിനകത്തും റാണീച്ച മുട്ടയിട്ടു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈച്ചകൾ വന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ആ മുട്ടയിട്ട ഉടനെ റാണീച്ച അതുങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അതാ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോളനിയിൽ റാണീച്ച മുട്ടയിടുന്നത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാ ക്ലോസ് ചെയ്ത് മുട്ട എടുത്തെടുത്തോളം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈച്ചകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഒരുപാട് മുട്ടകൾ ഇടുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സെല്ലുകളിലും വന്നിട്ട് മുട്ട ഇടുന്നുണ്ട് ആ മുട്ട ഇടുന്നത് മുഴുവൻ ഈച്ചകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വാക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവറ്റകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ഔഷധ മൂല്യമുള്ള പൂമ്പൊടിയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ തേനിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔഷധം ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ള തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതേനീച്ചയുടെ തേൻ തന്നെയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയോ തേനുകളുണ്ട് ഈ മാനുക്ക തേൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തേനുകളുണ്ട് ആ പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ചെറുതേനീച്ചയുടെ തേനിന് ഒരു റാണിയാണ് ചെറുതേനീച്ച കോളനിയിൽ ഉണ്ടാവുക ആ റാണി ഇടുന്ന മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞാണ് പിന്നെയും ഈച്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പെണ്ണീച്ചകളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെയാണ് അവരുടെ ജീവിത കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആണീച്ചകൾ എപ്പോഴാണോ ഒരു ഗൈനിയായിട്ട് ഇണ ചേരുന്നത് അത് അന്ന് അതോടുകൂടെ ആണീച്ച മരിച്ചു പോവുകയും ഗൈനി പിന്നീട് റാണിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോളനി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു കൂട്ടം പെണ്ണീച്ചകൾ പോയിട്ട് പുതിയ കൂട് തപ്പി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗൈനി അടക്കം പറന്നു പോയി അവിടെ പുതിയൊരു ആ
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വളരെ റയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ചയും കൂടിയാണ് ഇപ്പം നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റാണീച്ച അത് ആ കൂട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന് ദൈവം മുട്ടയിടുന്നു മുട്ടയിട്ടിട്ട് റാണീച്ചയാണ് മാറി ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി വർക്കർ ഈച്ചകൾ ഇട് പിടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്സ് കൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അത്രയും വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതങ്ങോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഈച്ചകൾ അതങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത മുട്ടയിട്ട സ്ഥലത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു ഇതിപ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തു അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈച്ചയാണ് അത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ മുട്ട അടച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത്രയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈച്ചയുടെ ജോലി അപ്പോഴത്തത് തീരെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഓരോ ഓരോ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലേക്കും റാണി വരികയാണ് അത് കണ്ടില്ലേ അതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റാണി പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡിയാണ് അതിനകത്ത് തേനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് റെഡിയാണ് എന്ന് റാണി ഈച്ചയ്ക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന കുഞ്ഞ് ഈച്ചയ്ക്ക് മുട്ടയൊന്നും വിരിഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെയും വരെ ഉള്ള തേൻ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിച്ച ബാക്കി ഈച്ചകൾ അതിനകത്ത് തേൻ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ റാണി ഈച്ച പോയിട്ട് അതിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു തേൻ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റാണി ഈച്ച മുട്ടയിടുന്നു മുട്ടയിട്ട് മാറി വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് വളരെ ചെറിയ സെക്കൻഡിൽ നടക്കുകയാണ് ബാക്കി ഈച്ചകൾ വന്നിട്ട് അത് അടയ്ക്കാൻ അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം അവിടെ തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വളരെ ഔഷധ ഗുണമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തേനാണ് ഇതിനകത്ത് ജലാംശം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതിന് ഒരിക്കലും ഒരാളും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യില്ല പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതിന് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ചെറിയൊരു പുളിപ്പുണ്ടാവും മധുരം ഉണ്ടാവും കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ജലാംശം കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഔഷധ ഗുണമുള്ള തേനാണ് നമുക്ക് ചെറുതേൻ എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളിത് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിന് രാവിലെ ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ കൂടുകളും പി യു സി കൂടുകളും ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് കൂടുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബിനു പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൂടുകളൊക്കെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോന് എൻ്റെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് നന്ദി